प्रदर्शनी गुलशान रेडियस गुषित शिल्पी प्रशांत कर्मकार बुद्धर एकक चित्रकला प्रदर्शन ओपेन डोर सकाल एगारोटा रत आठटा समय प्रदर्शन चलते आठाश अक्टोबर पर देखें चलते थका प्रदर्शन समय सूची एनटी हाइलाइट रतर अनुष्ठान सूची सन्ध्या छा पैंतालिश मिनट टक शो फ्रैंकलि स्पीकिंग रात आठटा बीस मिनट थक धारावाहिक नाटक घुमंत शहरे समस्या मालिक के प्रिय दर्शक आज के अतिथि बांगलेश जतियों चिड़ियाखान किटर डर एस एम नजरुल चलून कथा बोली तार संगे शुभ सन्ध्या शुभ सन्ध्या कैमन आ उद्देश्य गुरुपूर्ण भाव बन्यप्राणी सम्पर्क रिसार्च ग लुप्त अथवा विलुप्त प्राय प्राणी के संरक्षण वंश बृद्धिर पर बने से एक भारसम्य बजाय रखा अच्छा तो मंत्रणालय अधीन आ 
মৎস্য এবং প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের অধীনে পরিচালিত চিড়িয়াখানা প্রতিষ্ঠানটি এখন একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান তো আপনি এখানে কিউরেটর হিসেবে আছেন আপনার নিজের কেমন লাগে এখানে কাজ করতে জীবের সেবা করে যে জন সে জন সে বেঁচে ছড়ে এটি শুধু প্রতিগত নয় চিড়িয়াখানাতে কাজ করলে বোঝা যায় এখন এই বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানায় দুই হাজার সাতশত আটাত্তরটি প্রাণী পাখি এবং অ্যাকোরিয়াম ফিস আছে প্রতিদিনই মনে হয় এরা আমার পরিবারের সদস্য খুব ভালো লাগে এবং যারা এখানে কর্মরত তারা ডেডিকেটেডলি কাজ করে আচ্ছা এখানে আপনার দায়িত্বটা কি আপনার আসলে কি কি করতে হয় এখানে কিরোটার মানে ওই প্রতিষ্ঠানের প্রধান ওই প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে পুরো চিড়িয়াখানাটাকে অগণিত দর্শকের জন্য সব সময়ের জন্য দর্শনীয়ভাবে উন্মুক্ত এবং প্রস্তুত রাখতে হয় প্রথমেই আমি চিড়িয়াখানাটা যে আগে দেখি তার সার্বিক পরিস্থিতি দর্শকদের বিনোদনের উপযোগী আছে কিনা একই সাথে আমার বিভিন্ন শাখা আমার আন্ডারে কাজ করে সেই শাখাগুলোর সকল কর্মকর্তা কর্মচারী যথারীতি হাজির থেকে পূর্বের প্ল্যান অনুসারে তার উপর বর্তিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছেন কিনা এগুলো দেখা এবং সার্বিকভাবে চিড়িয়াখানার সমস্ত কিছু পরিচালনার পরে আমার প্রবর্তিত যে সমস্ত কর্ম সম্পাদন করা হলো কিনা সম্পাদনের পরে সেটি আবার আমার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে রিপোর্টিং করা এবং সার্বিক পরিচালনা করাটাই আমার দায়িত্ব আচ্ছা প্রতিদিন তো অনেকজন মানুষ চিড়িয়াখানা প্রদর্শন করতে যান দেখতে যান ঘুরতে যান ছুটির দিনে একটু ভিড়টা মনে হয় বেশি হয় আনুমানিক কতজন প্রায় প্রতিদিন চিড়িয়াখানা যান গত বছরের জুলাই টু জুন এটার পরিসংখ্যান ছিল অ্যাভারেজে তিনশো তেরো দিন অ্যাভারেজে ছিল চোদ্দ হাজার চারশো পঁচাত্তর জন ভিজিটার্স ভিজিট করেছেন আচ্ছা গুরুত্বপূর্ণভাবে নভেম্বর থেকে মার্চ পাস পর্যন্ত তখন বৃষ্টি থাকে না শীতকালীন সময় ভিজিটার্সের সংখ্যা খুবই বাড়ে এই সময়ের মধ্যে প্রতি শুক্রবারে পঁচাত্তর থেকে পঁচাশি হাজার ভিজিটার্স এখানে এসে থাকে শনিবারে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হাজার ভিজিটার্স এসে থাকে অন্যান্য দিন কম থাকে আর যখন অফ সিজন এপ্রিল মাস থেকে ঝড় বৃষ্টি শুরু হয় গ্রীষ্মকাল শুরু হয় বিশেষ করে বৃষ্টিপাতের সময় কিছু কম থাকে অ্যাভারেজ হলো এরকম গত পুরো বছরে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ ভিজিটার্স বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা ভিজিট করেছে অনেকজন তার মধ্যে কি ফরেনাররাও কি থাকে ইনক্লুডিং ফরেনার চিলড্রেন দেশি বিদেশি এবং আবাল বৃদ্ধ বনিত সব রকমের মানুষ এটি পরিসংখ্যান এরকম যে গোটা বিশ্বের মধ্যে সেকেন্ড হাইয়েস্ট কনসেনট্রেশনের ভিজিটার্স বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানায় আচ্ছা আমার তো মনে হয় চিড়িয়াখানায় যাওয়ার সময় বাচ্চাদের আগ্রহটা একটু বেশি থাকে সেক্ষেত্রে কি বাচ্চারাই বেশি যায় বাচ্চারাই যায় বাচ্চাদের গার্ডিয়ান সহ যায় আজকাল তো বাচ্চারা ছেড়ে যায় না কাউকে বাচ্চারা বেশি যায় এবং বাচ্চাদের জন্য ভালো সুযোগ সুবিধা আছে চিড়িয়াখানাটা দিনকে দিন পরিবেশ বান্ধব এবং বিনোদনের উপযোগী এখন হয়ে উঠেছে এটি নির্দিষ্ট মূল্য দিয়ে কিন্তু চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করতে হয় সেখানে বাচ্চাদের জন্য তো সেই ব্যবস্থা আছে কিন্তু আপনাদের কি এরকম কোনো পরিকল্পনা আছে যে বাচ্চাদের জন্য ফ্রি করে দেয়া ধন্যবাদ আপনাকে এমনিতেই নর্মালি দু বছর পর্যন্ত বয়সের বাচ্চাদের জন্য ফ্রি তাছাড়া স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রী যদি তাদের প্রপার আইডেন্টিটি আই মিন যদি ইউনিফর্ম পরে এবং আইডি কার্ড সহ যদি আসেন তাহলে ফিফটি পারসেন্ট মূল্যে ঢুকতে পারবে এছাড়াও এটা তো ইজারাদারদের দ্বারা পরিচালিত হয় গেটের টিকিট বিক্রি এবং মানি কালেকশন তো ওদের সাথে আমার কন্ট্যাক্ট হয় বাৎসরিক তো ওনাদের জন্য আরও নির্দেশ আছে কন্ডিশন আছে যদি স্কুল কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রী তারা যদি তার বিদ্যাপীঠ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রোগ্রাম থ্রো করে আমার বরাবর লিখে যদি আসেন তাহলে আপিল আপিল করলে তারা তারা কিন্তু বিনামূল্যে অথবা সার্টেন মূল্য রিডাকশনে তারা ঢোকার সুযোগ আছে বাহ আচ্ছা চিড়িয়াখানাটা কি সপ্তাহে সাত দিনই খোলা থাকে না চিড়িয়াখানাটা সপ্তাহে ছয় দিন খোলা থাকে একদিন আমরা ব্যাপক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং অ্যানিমালের রেস্টের জন্য বন্ধ রাখি সেটি হলো রবিবার ভিজিটার্স অফ থাকে অবলম্বন করা উচিত একজন দর্শনার্থীকে চিড়িয়াখানার দর্শনার্থীদের জন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত যেহেতু বন্য প্রাণী এখানে ছোট্ট জায়গার মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় রেখে লালন পালন করা হয় তাদের জন্য সতর্কতা যেটা এটি তাহলে তারা শুধু তাদের যে পাসিং হয় সেখান দিয়ে যাবে অ্যানিমালের এনক্লোজারের সামনে যে ফুটপাথ সেখান দিয়ে যাবে বাইরে আর একটি অ্যানিমালের এনক্লোজারের বাইরে আর একটি বেস্টনি দেওয়া আছে এই বেস্টনিটা ভেদ না করা উচিত এই বেস্টনিটা ভেদ না করলে তার জন্য কোনো বিপদ নাই এবং চিড়িয়াখানার প্রাণীকে যথেষ্ট সুন্দর পরিবেশে রেখে যথেষ্ট পর্যাপ্ত পরিমাণ মতো ব্যালান্সড নিউট্রিশন সরবরাহ করা হয় অযথা এই চিড়িয়াখানার প্রাণীদেরকে 
নিজেরা বহন করে নিয়ে কোনো খাবার না দেওয়া উচিত এবং ওই বেষ্টনীর ভিতরে কোনো অবস্থাতেই প্রবেশ করা উচিত নয় এবং নিজেরা পারত পক্ষে এটি আমরা ম্যান্ডেটরি করতে পারিনি এখনও কিন্তু এটি দর্শকদের কাছে পৌঁছানো দরকার তাহলে যে নিজেরা খাবার বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন এবং যত্রত বসে খাচ্ছেন এখন পরিবেশটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গন্ধ নাই যার কারণে যেখানে সেখানে চাদর বিছিয়ে বসে খাচ্ছেন সেইগুলো আবার বর্জ্য যেখানে সেখানে ফেলেন ওই নির্ধারিত ডাস্টবিন ছাড়া দর্শকরা এই ব্যাপারে একটু সচেতন থাকলে ভালো হয় ঢুকেই তাদের জন্য ইন্ডিকেশন আছে সিগন্যাল সাইন আছে তাছাড়া অডিও সিস্টেমে বলা হচ্ছে যেদিকে প্রথমেই ঢুকে একটা স্কেচ ম্যাপ দিয়ে চিড়িয়াখানার পুরা লোকেশন দেওয়া আছে কোন এনিমেলের লোকেশন কোন জায়গায় সেটি যদি দর্শক ভালো করে দেখে তাহলে সে নিরাপদে যেখানে যেতে চায় যাওয়ার সুযোগ আছে এবং অডিও সিস্টেমে মাঝে মধ্যে অ্যানাউন্স করে বলা হয় চমৎকার ভয়েস দিয়ে কি করা যাবে কি না করা যাবে এনিমালদের বিরক্ত করতে না না করতে বলা হয়েছে নির্ধারিত টয়লেট ব্যবহার করতে বলা হয়েছে এবং খাবারের উচ্ছিষ্ট অথবা নিজের টিস্যু পেপার চকলেটের খোসা এগুলো নির্ধারিত ডাস্টবিনে ফেলার জন্য বলা হয়েছে এগুলোর অবস্থা যদি একটু সতর্ক থাকে দর্শকরা তাহলে সুষ্ঠু বিনোদন উপভোগের জন্য তার জন্য অনেক সময় আমরা এরকম শুনে থাকি যে পশু পাখিদেরকে ঠিকমতো খাবার দেওয়া হচ্ছে না বা সেই জায়গাটা তো আসলে অনিয়ম হচ্ছে সেই ব্যাপারে আসলে আপনি কি বলবেন আসলে কি সেটা হচ্ছে বা সেই ক্ষেত্রে আপনারা কোনো ব্যবস্থা নিয়েছেন কিনা এটি আসলে যেমন আমার আপনার জন্য স্পেসিফিক ডায়েট থাকে সারা দিন আমরা খাই না সকালে ব্রেকফাস্ট করেছি দুপুরে লাঞ্চ করব রাত্রে আবার ডিনার করব ওরকম অ্যানিমালদের জন্য একেবারে আগেই আমি বলেছি যে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মোতাবেক রেশন তৈরি করা এবং কোন এজ গ্রুপের কোন অ্যানিমালের জন্য কত খাবার লাগবে সেটাও নির্ধারিত করা এবং কতক্ষণ কত ফ্রিকুয়েন্টলি কোন খাবার কখন দেওয়া হবে সেটা নির্ধারিত করে দেওয়া আছে এবং সেই মোতাবেকই খাবার পায় এই তথ্যটি এমন কোনো হয়তো রিপোর্টার গিয়েছিলেন যখন তার সামনে কোনো একটি খাবার শেষ অন্য খাবারের সময় হয় নাই মাঝখানে গিয়ে এই সময় হয়তো দেখে বলেছেন কথাটি ঠিক নয় প্রয়োজনীয় বিধি মোতাবেক আমরা খাদ্য গ্রহণ করি উন্নত মানের ভালো খাবার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চমৎকার পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে সময় থাকলে ডিটেলস বললে ভালো হতো তো সেই পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পরে নির্দিষ্ট পরিমাণের ভালো মানের খাবার গ্রহণ করার পরে ডিস্ট্রিবিউশন হয় আমার ডেপুটি কিরোটারের নেতৃত্বে আট সদস্য বিশিষ্ট অফিসার্স কমিটি আছে এবং সকল কর্মকর্তা কর্মচারী ভিজিটারদের সামনে এগুলো গ্রহণ করে এবং বিতরণ করে সুতরাং এবং এর ফলে এখন অ্যানিমালের স্বাস্থ্যও ভালো আছে ভালো এবং অ্যানিমাল ব্যাপক হারে বংশবৃদ্ধি করছে এতে আরেকটি প্রমাণিত হয় যে নিশ্চয়ই খাদ্যের কোনো স্কারসিটি নেই অভাব নেই এবং কখনো ছিল না ওটি আসলে গ্যাপ রিপোর্টিং এর সীমিত এবং ব্যাপক উপদ্রব উৎপীড়ন সহ্য করতে হয় মধ্যে থেকে তো যখন অ্যানিমাল ক্রয় করা হয় তখন তো পাঁচ দশ বছর পরে একটি কর্মসূচির মাধ্যমে প্রজেক্টের মাধ্যমে অ্যানিমাল ক্রয় করেছে নির্ধারিত এজ গ্রুপের সেগুলো যখন আবার বয়প্রাপ্ত হয়েছে সবগুলো একসং একসঙ্গেই হয়েছে এই সময় কোনো এক সময় এমন ছিল যে বয়প্রাপ্ত হচ্ছে সেই অ্যানিমালগুলো মারা যাচ্ছে তার বিভিন্ন সিস্টেম তখন অকেজ হয়ে গেছে বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়ার কারণে বয়প্রাপ্ত হওয়ার কারণে সব অর্গানগুলো যখন ফেলিয়র হয়েছে এবং একেবারেই বয়সের ভারে নুজ্য হয়েছে তখন মারা গিয়েছে কিন্তু বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে এই কথাটা ঠিক নয় বন্যপ্রাণীর সম্পর্কে ভেটেনারি সার্ভিস কিন্তু অত্যন্ত উৎকৃষ্ট সার্ভিস এবং বন্যপ্রাণীর সম্পর্কে ভালো চিকিৎসা প্রদানের একমাত্র উৎকৃষ্ট প্রশিক্ষিত দক্ষ ডাক্তারের অবস্থানে এই চিড়িয়াখানাতেই আছে তারপরেও কখনো কখনো আমাদের ডাক্তারের স্বল্পতা হয়েছে বর্তমানে অ্যাটাচমেন্টে নিয়ে এখন ডাক্তার আবার পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপনায় পূর্ণাঙ্গ স্ট্রেন্থে আমার ডাক্তার আছে গবেষক আছেন এবং পুষ্টিবিদ আছেন এখন এই ধরনের কোনো সমস্যা নেই ভবিষ্যতে আরও অর্গানোগ্রাম পাশ হচ্ছে আমাদের জনবল কাঠামোর নতুন কাঠামো পাস হয়ে যাওয়ার পথে সেখানে আরও বেশি সংখ্যক ডাক্তারের ব্যবস্থা আছে ভবিষ্যতে এই কথাই আর শুনতে হবে না সেটাই প্রত্যাশা আমাদের আচ্ছা এখন তো বাংলাদেশে সাফারি পার্কও আছে তো বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানার সাথে সাফারি পার্কের আসলে পার্থক্যটা কোথায় সাফারি পার্ক এবং চিড়িয়াখানার মধ্যে মিল হলো উভয়ে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করেন জনগণের দর্শকের প্রদর্শনের জন্য ব্যবস্থা করেন কিন্তু চিড়িয়াখানা হলো ওয়াইড ভ্যারাইটি অফ অ্যানিমাল ছোট ছোট জায়গার মধ্যে ছোট ছোট এনক্লোজারের মধ্যে ব্যাপক অ্যানিমাল বিভিন্ন প্রজাতির বিভিন্ন দেশের অ্যানিমালকে একসঙ্গে নিয়ে এসে দেখার একটি সুযোগ আছে এটা ক্যাপটিভ অবস্থায় থেকে তার ভালো টেক কেয়ার করা যায় ক্যাপটিভ ব্রিডিং করানো যায় এবং কাছ থেকে মানুষ দেখতে পায় সাফারি পার্ক হলো যে অ্যানিমালগুলো অলমোস্ট 
প্রাকৃতিক পরিবেশে উন্মুক্ত খোলা থাকে তাও আবার বিভিন্ন অ্যানিমাল বিভিন্ন প্রকাশটাই থাকে যেমন আফ্রিকান সাবানা যদি বলি জিরাফ জেবরা ওয়াইল্ড বেস্ট এগুলো একদিকে থাকবে আবার কার্নিভার্সগুলো আরেক দিকে থাকবে কিন্তু উন্মুক্ত সেই পরিবেশের মধ্যে উন্মুক্ত মানুষ নির্ধারিত কেসের মধ্যে না হলে এ দেশে যেমন বাসে করে যাবে নির্ধারিত রাস্তাতে যাবে দেখবে অ্যানিমালগুলো বনের মধ্যে চলে বেড়াচ্ছে একটু অসুবিধা আছে তাহলে সবসময় আমার কাছাকাছি রাস্তার পাশে অ্যানিমালগুলো এসে থাকবে নট দ্যাট সেখানে অ্যানিমালের প্রাকৃতিক একটু পরিবেশ থাকে একটু খোলামেলা থাকে কিন্তু চিড়িয়াখানা হলো মানুষ কাছ থেকে একটি অ্যানিমালের বিহেভ তার আচরণ আবার তার ডিসপ্লে বোর্ডে দেখে এবং প্রকৃতি অ্যানিমালকে কাছে থেকে ছবিতে যতই দেখে কাছে থেকে এনজয় করার জন্য চিড়িয়াখানা একটি ভালো জায়গা তবে আস্তে আস্তে একটি ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে তাহলে যে অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ারের অনেক সেন্টিমেন্ট এখন গ্রো করেছে অ্যানিমেলগুলোকে বেশি ছোট এনক্লোজারে না রেখে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর করার বর্তমানে পরিচালিত চিড়িয়াখানার একশত সাতাশ একর জমির মধ্যে সীমানা প্রাচীর দিয়ে বেষ্টিত এর মধ্যে একশত সাঁত্রিশ প্রজাতির সাত প্রাণী পাখি এবং অ্যাকুরিয়াম ফিশ দুই শত সাঁত্রিশটি সেলের মধ্যে মানুষের অগণিত দর্শকের প্রদর্শনের জন্য উন্মুক্ত আছে তার মধ্যে বৃহৎ প্রাণী অনেক তার জন্য আলাদা সেক্টর উনিশটা প্রজাতির বৃহৎ প্রাণী আছে তিন শত একষট্টিটি এরকম স্মল ম্যামালস আছে রেপটাইলস আছে বার্ডস আছে ছাপ্পান্ন প্রজাতির এগারোশো উননব্বইটি পাখি আছে এরকম স্মল ম্যামালস আছে কার্নিভার্স আছে মোট এগারো প্রজাতির বারো প্রজাতির ছত্রিশটি কার্নিভার্স অ্যানিমাল আছে ইম্পর্টেন্টলি বলতেই হয় আমার লার্জ অ্যানিমালের মধ্যে জিরাফ আছে আটটি তার ছয়টাই আমার এই চিড়িয়াখানায় জন্ম এবং বেড়ে ওঠা ওরকম বাঘ আছে দশটি সিংহ আছে ছয়টি জলহস্তি আছে চোদ্দটি প্রচুর পরিমাণে হরিণ আছে ময়ূর আছে প্রচুর পরিমাণে তো আপনি বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানার কিউরেটর হিসেবে আছেন কতদিন আগের থেকে আসলে এই পদে আপনি নিযুক্ত হয়েছেন ধন্যবাদ আপনাকে আমি বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানার কিউরেটার হিসেবে দুই হাজার পনেরো সালের নভেম্বর থেকে কাজ করছি এই নভেম্বর আসলে চার বছর পূর্ণ হবে এই সময়ের মধ্যে আমি বলবো দর্শকরা দেখেন ব্যাপক উন্নয়নে কন্ট্রিবিউশন রাখতে পারছি আচ্ছা আপনি আসার পর থেকে আসলে অবকাঠামো তো অনেক রকম উন্নয়নের দিকে গিয়েছে ভবিষ্যতে আর কি কি পরিকল্পনা আছে আপনার ভবিষ্যতে আমাদের বিশ্বমানের চিড়িয়াখানা তৈরি করার জন্য একটি পরামর্শ নিয়োগ অনেকটা শেষ পর্যায়ে চিড়িয়াখানা আর বিশ্বমানের এক নম্বর জু বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানাকে দেখবে মানুষ সেখানে অ্যানিমালগুলোর এনক্লোজার থাকবে অলমোস্ট ন্যাচারাল এবং চলাফেরার জন্য ভালো পথ থাকবে সাউন্ডলেস ট্রামকার থাকবে লেকের মধ্যে লেক সাপারি থাকবে বিউটিফুল অত্যন্ত গুছানো সাজানো হাই স্ট্যান্ডার্ড ক্যাফেটেরিয়া থাকবে অত্যন্ত ভালো স্ট্যান্ডার্ড টয়লেট থাকবে মানুষের বিশ্রামের জন্য জায়গা থাকবে রোপ হয়ে থাকবে ক্যাব থাকবে নাইট সাফারি থাকবে লেক সাফারি থাকবে ভিতরে চলাফেরার জন্য দারুণ সাউন্ডলেস ভেহিকেলের ব্যবস্থা থাকবে পার্কিং এরিয়াতে এখনই কিছুটুকু আমরা মডার্ন করে ফেলছি তো পার্কিং এরিয়াটা হবে মাল্টি স্টোরেড পার্কিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে হেন বিনোদনের ব্যবস্থা নাই যা থাকবে না এখানে আচ্ছা নতুন কোনো পশু পাখিকে এর মধ্যে পরিকল্পনা আছে আবার নিয়ে আসার জি ইতিমধ্যে আমরা বেশ কিছু পাখির সংযোজন করতে পেরেছি পশু পাখির আর এবছর আমরা নতুন করে আবার সিম্পাঞ্জি বেশ কিছু দিন নেই সিম্পাঞ্জি হোয়াইট টাইগার এবং ক্যাঙ্গারু লামা এই ধরনের প্রাণী সংযোজনের সম্ভাবনা এবছরই আছে নিকটে গত বছর আমরা দুই জোড়া রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার এক জোড়া চিতা এক জোড়া ইম্পালা এবং তারও আগের বছর এক ঝাঁক উট পাখি এক জোড়া উঁট এক জোড়া ক্যাঙ্গারু আমরা সংযোজন করেছি এছাড়া অনুদানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু সাপরি পার্ক থেকে আমরা এক জোড়া দুই জোড়া আফ্রিকান লায়ন এবং এক জোড়া কালো ভল্লুক পেয়েছি ইতিমধ্যে চিড়িয়াখানা আছে এখন চিড়িয়াখানা খুব একটা অ্যানিমালের কমতি নেই আপনি তো বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানার কিউরেটর হিসেবে আছেন পাশে আপনি পশু চিকিৎসক সমিতিতেও আছেন পশু চিকিৎসক সমিতির আসলে কার্যক্রমটা কি সারা বছর তারা কি কাজ করে ধন্যবাদ এটি অ্যাসোসিয়েশন নাম হলো বাংলাদেশ ভেটেরিনারি অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ ভেটেরিনারি অ্যাসোসিয়েশন একটি ঐতিহ্যবাহী অ্যাসোসিয়েশন একেবারে অ্যানিমালস ডক্টর যারা খুবই ডেভোটেড ডেডিকেটেড এবং হাইলি এডুকেটেড কোয়ালিফাইড লোকজন হয়ে থাকে ভেটেরিনারি অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমি দু বছর আগে নির্বাচিত হয়েছি 
সারা বাংলাদেশে যে ভেটেরিয়ানগণ আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভেটেরি এডুকেশন দেওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ সরকারি কর্মকর্তা যারা আছেন পাবলিক ভেটেরি সার্ভিসে যারা আছেন তারা এবং প্রাইভেট ভেটেরি সার্ভিসে যারা আছেন এবং প্রাইভেট ভেটেরি এন্টারপ্রেনিয়র যারা আছেন সকল ভেটেরিয়ানের সুযোগ সুবিধা দেখাশোনার দায়িত্ব আমার আমার সময়ে বাংলাদেশ ভেটেরি অ্যাসোসিয়েশনকে কমনওয়েলথ ভেটেরি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য পদ আবার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি আবার আমরা ওয়ার্ল্ড ভেটেরি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য পদ লাভ করেছি এখন ভেটেরি সার্ভিস বাংলাদেশে কিন্তু দারুণভাবে প্রতিষ্ঠিত মানুষের জন্য মেধা সম্পন্ন জাতির জন্য পরিপূর্ণ পুষ্টি দরকার পরিপূর্ণ পুষ্টির অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট উপাদান হলো প্রাণীর আমিষ সেই প্রাণীর আমিষের যোগান দেওয়া ব্যাপক হারে প্রোডাকশন বৃদ্ধি করা এবং সেফ প্রোডাক্ট তৈরি করার দারুণ এক কন্ট্রিবিউশন ভেটেরি প্রফেশনালসদের তাদেরকে নিয়ে একসঙ্গে কাজ করার জন্য এই অ্যাসোসিয়েশন বা খুব ভালো লাগলো কথা বলে বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা আসলে খুব পরিচিত একটি জায়গা আমাদের জন্য কিন্তু অনেক কথাই হয়তো আমরা জানি না সেই অজানা তথ্যগুলো আজকে আপনি আমাদেরকে জানালেন অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ খুব ভালো থাকবেন আর শুভ সন্ধ্যা আসবার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা এখানে শেষ করতে চাই সবাইকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আলাপে আলাপে আমরাও চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা প্রযোজক শুভ সন্ধ্যা এন টিভি বিএসএসি ভবন সপ্তমতলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আমাদের ইমেইল অ্যাড্রেস শুভ সন্ধ্যা অ্যাট এন টিভি বিটি ডট কম প্রিয় দর্শক এন টিভিতে সম্প্রচারিত সংবাদ অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিটি ডট কমে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আজকের মতো এখানেই শেষ করছি শুভ সন্ধ্যা